వెల్కమ్ టు పోస్ట్ మార్కెట్ అనాలసిస్ నేను మీ రేవంత్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక హ్యూజ్ వాలటాలిటీ తోటే మూవ్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా వెళ్ళటము అక్కడి నుంచి నిన్న హై అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా రీచ్ అవ్వటము అండ్ ఈ రోజులో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ని కూడా బ్రేక్ చేయటము అండ్ అగైన్ రికవరీ రావటము దెర్ వాజ్ అ హ్యూజ్ వాలటాలిటీ అండ్ విత్ ఇన్ ఫోర్ డేస్లో దాదాపుగా అంటే ఈ స్వింగ్ మొత్తం కూడా ఒక టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ రొటేషన్ జరిగిందనే చెప్పాలి అండ్ ఈ రోజు కూడా మార్కెట్స్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నిన్న కొంత నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయినాయి దాంతోపాటుగా మన ఇండియన్ మార్కెట్స్లో కూడా కొంత నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ తోటి గ్యాప్ డౌన్ తోటే ఓపెన్ అయ్యాయనే చెప్పాలి అండ్ పర్టికులర్గా దీనికి గల రీజన్స్ అని అంటే మనకి ఆ మైక్రో లెవెల్ ఏం లేవు బట్ మైక్రో లెవెల్ అంటే గ్లోబల్గా ఈరోజు జ మనకి ఈరోజు ఫెడ్ చైర్మన్ గారి యొక్క స్పీచ్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ ఉందండి సో దానికి సంబంధించి అంటే మనకి జాక్సన్ హోల్ సమ్మిట్ అని రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ జాక్సన్ హోల్ సమ్మిట్లో ఫెడ్ చేర్ ఎటువంటి కామెంట్స్ చేస్తారు అన్న దాని గురించి అందరు ఎదురు చూస్తున్నారు సో హవ్ ఎవర్ గ్లోబల్గా ఎకనామిక్ కండిషన్స్ అయితే చాలా వీక్గా ఉన్నాయి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ ఒక రకంగా ఇంకా స్పైక్ అవటానికే ప్రాబిలిటీ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అండ్ దాంతోపాటుగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా కంటిన్యూస్గా హైక్ అవుతున్నాయి అండ్ చైనా రిలేటెడ్గా కూడా ఎకనామిక్స్ లో డౌన్ కనిపిస్తుంది అండ్ కొన్ని కంట్రీస్ ఆల్రెడీ టెక్నికల్ రిసెషన్స్లో ఉన్నవి సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినారియస్ తోటి హవ్ ఎవర్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కొంత సఫర్ అవుతున్నాయి సో ఇటువంటి టైంలో ఇట్లాంటి మీటింగ్ జరుగుతున్న టైంలో సహజంగానే చాలామంది వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ని కొంత బుక్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు దాంట్లో భాగం కిందనే ఒక రకంగా మార్కెట్స్ మనకి కరెక్ట్ అయ్యాయనే చెప్పాలి సో పర్టికులర్గా అదే బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను వచ్చినటువంటి రీట్రేస్మెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీట్రేట్ రీట్రేస్మెంట్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర అని చెప్పుకున్నాము సో అక్కడి నుంచి రిజెక్షన్స్ అయితే మనం చూసాము బట్ హవ్ ఎవర్ ఈరోజు అయితే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్రొటెక్ట్ అవ్వడం అయితే మంచి విషయమే బట్ నిఫ్టీలో నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అయితే బ్రేక్ డౌన్ అయింది సో గోయింగ్ ఫర్దర్ మనకి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని కూడా గమనిద్దాము సో దానికంటే ముందు మనం ఒక విషయాన్ని గమనిస్తే అటు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో అయితే విపరీతమైన సెల్లింగ్ వస్తుంది అండ్ నిన్న మనం గమనిస్తే నెట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ సిక్స్ టు సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉన్నట్టు ఉంది యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ డీల్స్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంపెనీస్ ఇన్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ కంపెనీస్లో జరిగిన బ్లాక్ డీల్స్ రీజన్ అయి ఉంటుంది అండ్ పర్టికులర్గా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో వస్తున్నటువంటి సెల్లింగ్ని గమనిస్తూ ఉంటే ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క సెల్లింగ్ సీక్వెన్స్ అయితే కొంచెం పెంచుతున్నారు అండ్ వాళ్ళు ఆ లార్జ్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ని పెంచుకుంటూ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లో వాళ్ళ బయింగ్ని ఇంక్రీస్ చేస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతోంది అండ్ ఇప్పటి వరకు అయితే మార్కెట్ అంటే మార్కెట్లో లార్జ్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లో ఆ సెల్లింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ట్రిగ్గర్ కాలేదు సో పర్టికులర్గా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిలయన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంత అటు బ్యాంక్ నిఫ్టీని ఇటు నిఫ్టీని రెండింటిని కూడా డ్రాక్ చేయడం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సో మనం ఒక్కసారి చార్ట్స్లోకి వెళ్ళి ఈరోజు లెవెల్స్ ఎలా వర్కౌట్ అయ్యా గమనించినట్లయితే గ్యాప్ డౌన్ అయిన తర్వాత మనం ఇచ్చిన సపోర్ట్ లెవెల్లోనే నిఫ్టీ అయితే కన్సాలిడేట్ అయిపోయింది బట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ ఈరోజు క్లోజింగ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ బిలో అంటే ఒక ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బిలో క్లోజ్ అవ్వడం అనేది ఒక రకంగా ఒక నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అయితే క్రియేట్ చేసింది సో మనకి ఆల్రెడీ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం గమనించిన ఈ రీసెంట్ సపోర్ట్ని అయితే ఒక రకంగా బ్రేక్ చేసింది అనే చెప్పాలి సో రీసెంట్గా వన్ టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ రివర్స్ అవ్వటం అయితే అబ్జర్వ్ చేసాం బట్ ఈరోజు మాత్రం నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ బిలో క్లోజ్ అవ్వటం ఒక నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ని అయితే మనకి నిఫ్టీలో డ్రైవ్ చేస్తుంది సో మనం వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం మనకి మండే ఎక్కడ సపోర్ట్స్ రావచ్చు అనే దాని గురించి కూడా ఒకసారి మనం అనలైజ్ చేద్దాము సో మనం మనం ప్రీవియస్గా ఈ క్యాండిల్ యొక్క హై అవర్లో బ్రేక్ అయితే మనం ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం హై అవర్ ఇది బ్రేక్ అయిపోయింది కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ సో ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ నైంటీ సిక్స్ అండి ఇఫ్ దట్ వాస్ బ్రోకెన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్ ఐ కాన్ ఫైండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఒక సైకాలజికల్ సపోర్ట్ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా టెక్నికల్గా మాత్రం ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉన్నట్టుగా అయితే నాకు ఛార్ట్స్లో కనిపించట్లేదు సో ఇది నిఫ్టీ గురించి సో మనం బ్యాంక్ నిఫ్
అండ్ ఈ రోజు మనం ఇంత ముందు కూడా గమనించాం కదా ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్ ఒక హయర్ లో బ్రేక్ అవనంత వరకు ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకోకూడదు అని అండ్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఈ క్యాండిల్ బ్రేక్అవుట్ చేసింది దీన్ని కొంత నెగిటివ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది అండ్ అగైన్ దీని రేంజ్ లోకి వచ్చి కన్సల్టేట్ ఇవాళ అవుతుందేమో అనుకున్నాను కానీ దాని హయర్ ఏ క్లోజ్ అయింది అంటే వెన్ కంపేర్ టు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంత స్ట్రెంత్ అయితే ఉంది అండ్ అది మనకి ఈ రోజు రాబోతున్నటువంటి ఫెడ్ చైర్మన్ అవుట్పుట్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి ఓఐ డేటా అయితే మనం పెద్దగా డిస్కస్ చేయడానికి ఏమీ ఉండదు సో ఓఐ డేటాకి సంబంధించి విల్ ట్రై టు డిస్కస్ ఆన్ మండే బికాస్ మనకి ఈరోజు ఫండమెంటల్గా న్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఓఐ డేటాస్ ఎటువంటి హెల్ప్ అయితే చేయవు సో మండే మళ్ళీ ఒకసారి మనం మన ఫ్రెష్ అప్డేట్స్ తోటి మీ ముందరకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్